ഗുജറാത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിലൂടെയാണ് ഈ യാത്ര തീരപ്രദേശത്തേക്ക് അടുക്കും തോറും വഴിയോരത്ത് കാണുന്നത് നോക്കത്താ ദൂരം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളാണ് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന വിൻഡ് ബില്ലുകൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഗുജറാത്തിനു വേണ്ടി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് ഏതു സമയത്തും വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ തന്നെയാണ് തുടക്കമിട്ടത് ഇരുപത് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമുള്ള തൂണുകളിലാണ് പങ്കുകൾ ഉയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ ലീഫും ഇരട്ടി നീളമുള്ള ട്രെയിലറുകളിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് മീറ്റർ വരെ നീളമുള്ളവയാണ് സാങ്കേതികമായി റോട്ടർ ബ്ലേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലീഫുകൾ നസല്ലെ എന്ന ഉപകരണത്തോടാണ് ലീഫുകൾ ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗിയർ ബോക്സ് റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ബ്രേക്ക് അസംബ്ലി എന്നിവ നസല്ലയുടെ അകത്താണ് ഓരോ വിൻമില്ലിന്റെയും സ്ഥാപനം ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് വലിയ ക്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളും എഞ്ചിനീയർമാരും ചേർന്നാണ് അത് സാധ്യമാക്കുന്നത് വിൻമില്ലിന്റെ ഗുണഫലം ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗുജറാത്ത് തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആറു വർഷത്തിനിടയിൽ വിൻമിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ആറു മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഗുജറാത്ത് റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചിരുന്നു ഓരോ കാറ്റാടി യന്ത്രത്തിന്റെയും ചുവട്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറും മെയിൻ ഗ്രിഡിലേക്ക് വൈദ്യുതി കൊണ്ടുപോകുന്ന ലൈനുകളും കാണാം പൂറ്റൻ കാറ്റാടികൾ നിരന്നു നിന്ന് കറങ്ങുന്നത് ചേലുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെ മൂവായിരത്തിലധികം മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഗുജറാത്ത് കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ ഇനിയും വിപുലീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ വേണ്ട വൈദ്യുതിയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് പുതിയ വിൻഡ് എനർജി പോളിസി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇത് വലിയൊരു മുന്നേറ്റം തന്നെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യാത്ര തുടരുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവാത്ത തീരദേശത്തെ വിളിംപറമ്പുകളൊക്കെ കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയെ അധികം ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഒരു വൈദ്യുതി ഉൽപാദന പദ്ധതിയാണിത് നിരന്ന പാതയിലൂടെ വീണ്ടും യാത്ര പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് അറബിക്കടലിനോട് ഏതാണ്ട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞു കടൽ തീരത്തെ ഒരു ചെറു പട്ടണമാണ് ദ്വാരക പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലും മിത്തോളജിയിലും ചെറുതല്ലാത്ത സ്ഥാനമാണ് ഈ പട്ടണത്തിലുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് അതിന്റെ പടിപ്പുറ കടന്ന് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്ര നഗരമാണ് ദ്വാരക ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റും റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമെല്ലാം ഇതിനായി വൻ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ക്ഷേത്ര നഗരത്തിനും മാതൃകയാവും വിധമാണ് ദ്വാരക ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളും പ്രൊമനേഡുകളും വിശ്രമ മണ്ഡപങ്ങളും ഘട്ടുകളുമെല്ലാമായി മാതൃകാപരമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദ്വാരകാധീഷ് ദേവസ്ഥാൻ സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന പതിനാറ് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ഇടതുഭാഗത്തു കാണുന്ന മതിൽക്കെട്ടിനപ്പുറമാണത് ധാരാളം സത്രങ്ങളും ലോഡ്ജുകളുമെല്ലാം തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരം നൂറ്റാണ്ടുകളായി അനേകം തീർത്ഥാടകർ വന്നണയുന്ന ക്ഷേത്ര നഗരമാണിത് ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്ര നഗരങ്ങളെല്ലാം തിങ്ങി ഞെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും ഇടുങ്ങിയ പാതകളും അതിന്റെ ഓരത്തെ കടകളും കൊണ്ട് സന്ദർശകനെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നതാണ് ദ്വാരകയും അത്തരമൊരു നഗരം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരം ആണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്ത് ഈ നഗരത്തെ ആകെ ഒന്ന് നവീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി മനോഹരമായ പ്രമുനയിടുകളും ഘട്ടുകളുമെല്ലാമായി ഗോമതി തീരത്ത് ഇപ്പോൾ ദ്വാരകയ്ക്ക് പുതിയ മുഖമാണ് ഗോമതി നദി കടലിൽ ചേരുന്ന ഭാഗമാണിത് സംഗം ഘട്ട് രാം ഘട്ട് സതീ ഘട്ട് ഗോമതി ഘട്ട് എന്നിങ്ങനെ പതിനാറ് തീർത്ഥഘട്ടങ്ങൾ വാരണാസിയിൽ ഗംഗയുടെ തീരത്തേതുപോലെ ഇവിടെ ഗോമതി തീരത്ത് ഘട്ടകൾ നിരന്നു നിൽക്കുന്നു ദ്വാരകാധി ക്ഷേത്രമാണ് ദ്വാരകയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു ഗോമതി തീരത്തു നിന്നും ഞാൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിനരികിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കുന്നു കയറി വേണം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ അതിപുരാതനമായ ക്ഷേത്ര നഗര
പഴയ സത്രങ്ങളും അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കെട്ടിടങ്ങളുമെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് നഗരത്തെ ആകെയൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നത് കാണാം എങ്കിലും ഒരു പൗരാണിക ക്ഷേത്ര നഗരത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതൊരു നാടും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയുമുണ്ട് തലമുറകളായി കൈമാറി വന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവകാശികളെ ഒഴിവാക്കുന്നതും കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതുമൊക്കെ അധികാരികളുടെ മുന്നിലെ വെല്ലുവിളിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ അക്കാര്യത്തിൽ ദ്വാരക വിജയിക്കുന്നതും കാണാം ഏതൊരു ഭാരതീയനും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുണ്യകേന്ദ്രമാണ് ദ്വാരക അങ്ങനെ നടക്കവേ അതാ മുന്നിൽ ധ്വജം പറക്കുന്ന ആ ഗോപുരം ദ്വാരകാധീ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരമാണത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം അനേകം ശില്പങ്ങളോടു കൂടിയ കൂറ്റൻ ഗോപുരമാണത് വലിയൊരു പതാകയാണ് ഗോപുരത്തിനു മേൽ പറക്കുന്നത് ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് തവണ അത് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരമാണ് ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിനുള്ളത് സാൻസ്റ്റോണിൽ പണിത മനോഹരമായ ക്ഷേത്രം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പൗത്രനായ വജ്രനാഭൻ കൃഷ്ണന്റെ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്തെടുത്താണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യ ക്ഷേത്രം പണിതതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഇതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം അകത്ത് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഭടന്മാർ എന്നെ തടഞ്ഞു ക്യാമറയുമായി അകത്തേക്ക് പോവാനാവില്ല നിരവധി ആളുകൾ കയറിപ്പോവുകയും ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഈ കവാടത്തിൽ മെറ്റൽ ഡിക്ടേറ്റർ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കർശന പരിശോധനകളുണ്ട് അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയാണിത് ഏതായാലും പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കാഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ധ്വജമാറ്റ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഗോപുരത്തിലെ കൊടി അഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഉടനെ അടുത്ത കൊടിയുയരും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറാനാവില്ല കാഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള തെരുവിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും ചെണ്ട കൊട്ട് കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ ചെറിയൊരു ജനക്കൂട്ടവുമുണ്ട് ഇതാണ് കാഴ്ച അലങ്കരിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഏതാനും കുതിരകൾ അതിനു ചുറ്റും കുറെ ആളുകൾ വർണ്ണഭംഗിയുള്ള ആടയാഭരണങ്ങളാണ് കുതിരകൾക്ക് മഹാഭാരത കാലത്തുനിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന കുതിരകളാണെന്ന് തോന്നും ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂടെ തിക്കിത്തിരക്കി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ നൃത്തം ചവിട്ടുന്നതാണ് കാണുന്നത് ദ്വാപരയുഗ ഗോപികമാരുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതിനിധികൾ ഇതിവിടുത്തെ ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ നൃത്തമാടുന്ന സ്ത്രീകൾ ആർക്കും ഇതിൽ പങ്കുചേരാം ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ മുതൽ മധ്യവയസ്കകൾ വരെ നൃത്തക്കാരിലുണ്ട് എന്താണ് ഈ ചടങ്ങിന് പിന്നിലെ ഐതിഹ്യമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കുറച്ചു നേരം ഞാനത് കണ്ടുതിന്നു മധുരയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ ഇടയപാലന്റെ ജീവിതമാണ് നയിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ ദ്വാരകയിൽ സർവ്വപ്രതാപങ്ങളുള്ള രാജകുമാരനായിരുന്നു തെരുവിൽ ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയിൽ ഒരു കൃഷ്ണ വിഗ്രഹമുണ്ട് അതിനു ചുറ്റുമാണ് അഭിനവ ഗോപികമാർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചത് ഈ നഗരത്തിലായിരുന്നു സ്വന്തം അമ്മാവനായ കംസനെ വധിച്ചതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മധുര വിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോന്നതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം തെരുവിലെ നൃത്തത്തിൽ കുറേയേറെ സ്ത്രീകൾ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പേർ വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടു വരിക്കുന്നു കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരെയും കാണാം കംസന്റെ വധൂപിതാവായിരുന്നു അതീവ ബലവാനായ ജരാസന്ദൻ തന്റെ മരുമകനെ വധിച്ച കൃഷ്ണനോട് പകരം ചോദിക്കാനായി കുപിതനായ ജരാസന്ദൻ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യമാണ് മധുര ആക്രമിച്ചത് തുടർന്ന് ദ്വാരകയിലെത്തിയ കൃഷ്ണൻ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ഇവിടം തന്റെ ആസ്ഥാനമാക്കുകയും ചെയ്തു രുക്മിണി മുതൽ ലക്ഷ്മണ വരെ എട്ടു ഭാര്യമാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് നരകാസുരന്റെ തടവിൽ നിന്നും കൃഷ്ണൻ മോചിപ്പിച്ച് പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് യുവതികളും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരായെന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു ഭംഗിയായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കുതിരകൾ ഒരു കുതിരയുടെ പുറത്ത് പ്രാമാണ്യത്തോടെ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ തിരുവുകൾ ഇങ്ങനെ ജനസാന്ദ്രമാണ് കൃഷ്ണന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം അഞ്ചു തവണ ഈ പ്രദേശം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയെന്നും ആറാമത്തെ പട്ടണമാണ് ഇന്നുള്ളതെന്നുമാണ് വിശ്വാസം വാതിൽ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ദ്വാര എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ദ്വാരക എന്ന സ്ഥലനാമം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പിന്നടത്തമാണിതെന്ന് മനസ്സിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഈ നടത്തം 
ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രഥമുരുണ്ട പാതകിൽ തന്നെയായിരിക്കാം ഇത് ആ മണ്ണിൽ ചവിട്ടിയാണ് ഞാനും നടക്കുന്നത് കൃഷ്ണനും ബൽരാമനുമൊക്കെ പാദം പതിപ്പിച്ച മണ്ണു തന്നെയായിരിക്കാം ഇത് ഇത്തരം ഏത് ചരിത്ര നഗരത്തിലും എത്തുമ്പോൾ എന്നിലേക്ക് പടരുന്ന ഒരു തരംഗമുണ്ട് ഏത് ചരിത്ര പുരുഷനും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു നാട്ടിലേക്കെത്തുമ്പോഴുള്ള വികാരം തന്നെയാണത് ആ മഹത് വ്യക്തികളിലൂടെ അവർ വസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണല്ലോ മുപ്പത്തിനാലായിരം ആളുകൾ വസിക്കുന്ന നഗരമാണ് ഇന്ന് ദ്വാരക യഥാർത്ഥ ദ്വാരക ഒരു ഐതിഹ്യം മാത്രമാണെന്നാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയും ആളുകൾ കരുതി വന്നത് അയ്യായിരം വർഷം മുൻപ് നിലനിന്ന ഒരു നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇന്നത്തെ ദ്വാരകയിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് അതിനു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് പത്ത് കാലത്ത് ദ്വാരകയ്ക്ക് സമീപം കടലിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയ ജെയിംസ് ഹോണൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇവിടെ ഒരു നഗരമുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ സൂചനകൾ ആദ്യം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മെയിൽ അന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന മുരളി മനോഹർ ജോഷി മുൻകൈയെടുത്ത് ഒരു ഗവേഷണത്തിന് തീരുമാനമായി അങ്ങനെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ദ്വാരകാ നഗരത്തിന്റെ ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് പുരാതന ദ്വാരകയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചു ലണ്ടനിലും ജർമ്മനിയിലും നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നഗരാവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി മിക്ക കടകളിലും ഉറിയും കുടവും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഉറി ഇവിടെ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി വീടുകളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനായി തൂക്കിയിടാറുണ്ട് ദ്വാരകയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ സായന്തരത്തിൽ നടക്കുക രസകരമാണ് സഫാരി ടി വി ചാനലിൽ ഹിസ്റ്റോറി എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ജീവചരിത്ര പരമ്പരയുടെ പുസ്തക രൂപം പത്തു മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം ഇതാ ലളിത ഭാഷയിൽ സമഗ്രമായി അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ പ്രസിഡന്റ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ തളരാത്ത മനോവീര്യത്തിന്റെയും അടങ്ങാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യദാഹത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ നെൽസൺ മണ്ടേല ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് കീഴടക്കാനാവില്ലെന്ന് കരുതിയ എവറസ്റ്റിനു മുകളിൽ പദമൂന്നിയ എഡ്മൺ ഹിലാരി യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുമായി എത്തി അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ പ്രസിഡന്റായി മാറിയ ജോൺ എഫ് കെന്നഡി പോപ്പ് സംഗീതത്തിലെ എക്കാലത്തെയും രാജകുമാരൻ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ മിക്കി മൌസ് ഡൊണാൾഡ് ഡക്ക് ഗൂഫി തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും രസിപ്പിച്ച വാൾട്ട് ഡിസ്നി ഐഫോണിന്റെയും ഐപോഡിന്റെയും ഐപാഡിന്റെയും പിന്നിലെ ജീനിയസായ നവയുഗ ശില്പി സ്റ്റീവ് ജോൺസ് കടുത്ത യാതനകളും അപമാനവും തരണം ചെയ്ത് ലോകത്തിന് നെറുകയിലെ കുതിച്ചുയർന്ന ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ ആയുധമെടുത്തു പോരാടി ഇന്ത്യയുടെ ആവേശമായി മാറിയ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആരാധകരുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭ ഡീഗോ മറഡോണ പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ പത്ത് അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സെറ്റിഡ് ഇപ്പോൾ വില രണ്ടായിരം രൂപ പോസ്റ്റേജ് പുറമെ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എച്ച് ബി എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക എച്ച് ബി എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഗ്രന്ഥസമാഹാരം ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ സഞ്ചാരം ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ പരമ്പരയുടെ ഇരുപത് വർഷത്തെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഡി സെറ്റ് സൗജന്യം ഓൺലൈനായി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾക്കും സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സഫാരി ടി വി ചാനൽ ഡോട്ട് കോം അതിനായി പണി നടക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കയറി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി കാണാം ഇതാണ് ദ്വാരകാധീഷ് ക്ഷേത്രം ജഗത് മന്ദിർ എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു 
ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കാലത്തെ ചൊല്ലി ഗവേഷകർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വജ്രനാഭൻ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രം ഇതുതന്നെയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് ഇതെന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം എന്നാൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് ഇന്ന് കാണുന്നതെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ പറയുന്നു കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മഹാനിർമിതി തന്നെയാണിത് ക്യാമറ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിനകം മുഴുവനായും എനിക്ക് പകർത്തിയെടുക്കാനാവുമായിരുന്നു ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിന് മേൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു നിറത്തിലുള്ള കൊടിയാണുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ട് കവാടങ്ങളേയുള്ളൂ അതിലൊന്ന് സ്വർഗദാരമെന്നും എതിർവശത്തുള്ളത് മോശദാരമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നു തന്നെയാണ് പ്രസിദ്ധമായ ദ്വാരകാ പീഠം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ച പീഠങ്ങളിലൊന്ന് സപ്തപുരികളിലൊന്നും ചതുർധാമങ്ങളിലൊന്നുമാണ് ദ്വാരക ബ്രഹ്മാവിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നാണ് ദ്വാരക എന്ന പേരുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണിത് തെരുവിലെ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരൊട്ടകം പൂമാലയും തൊങ്ങലുമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് വർണ്ണചേല ചുറ്റി വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തു കയറാൻ ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ മുഖം എനിക്കെപ്പോഴും കൗതുകമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് തേഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പല്ലും നെടുകെ പിളർന്ന മേൽചുണ്ടും പതിഞ്ഞ മൂക്കും ദയാർഹിക്കുന്ന കണ്ണുകളുമെല്ലാം ഏറെ നേരം കണ്ണു നിൽക്കാൻ തോന്നും ഒട്ടകത്തിനടുത്ത് ഒരു സുന്ദരി ഇരിപ്പുണ്ട് വളമാല കച്ചവടക്കാരിയാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തു തനി ഗുജറാത്തി വേഷവും മുഖത്ത് നീളിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ ചിഹ്നങ്ങളുമൊക്കെ എനിക്ക് കൗതുകമായി മിക്ക ഗുജറാത്തി ഗ്രാമീണരുടെയും രൂപഭാവങ്ങൾ ഇതുതന്നെയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കെ ഭവാനി സിംഗ് കാറുമായി എത്തി അതിലേക്ക് കയറി ദ്വാരകയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനുള്ള ഹോട്ടലൊന്നും മുൻകൂട്ടി പണമടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ലോഡ്സ് ഹോട്ടലിൽ താമസ സൗകര്യം റെഡിയാണ് അവിടേക്ക് എത്തിയാൽ മതിയെന്നും മുറി ഒഴിവുണ്ടെന്നും രാവിലെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദ്വാരക ബീച്ചിലാണ് ഹോട്ടൽ എന്നറിയാം അങ്ങനെ ബീച്ചിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഇവിടെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രദേശമാണ് ദ്വാരക ബീച്ച് അറബിക്കടലാണിത് ഇവിടെ നിന്നും നേരെ അക്കരെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒരു കോണിൽ പഴയൊരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് കാണാം ഈ മുനമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോയ ഒരു ദ്വാരകയെ നമുക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാനാവില്ല ജരാസന്ദിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും മധുരയിലെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി യാദവ വംശവുമായി കൃഷ്ണൻ മധുരാപുരിയിലെത്തിയപ്പോൾ ദേവശില്പിയായ വിശ്വകർമ്മാവാണ് ആ നഗരം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പുരാണം ഇക്കാണുന്നതാണ് ലോഡ്സ് ഹോട്ടൽ ലോഡ്സ് ഇക്കോ ഇൻ എന്ന മുഴുവൻ നാമം മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഹോട്ടൽ ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെന്നു മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ നൽകി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മുറിയെടുത്തു അടുത്ത കാലത്ത് പണിത നല്ല വൃത്തിയും ഭംഗിയുമുള്ള ഹോട്ടൽ അധികം മുറികളില്ല പുറത്ത് കടൽ തീരത്ത് വരെ വലിയ ഉഷ്ണമാണ് അവിടെ നിന്നും സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി ഉള്ള ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നല്ല സുഖം നാനൂറ്റി നാലാം നമ്പർ മുറിയാണ് എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നടന്നു ദ്വാരക പോലുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇത്തരം ഹോട്ടലുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ആവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഇവിടെയുള്ളവയിൽ അധികവും നിലവാരം കുറഞ്ഞവയാണ് ലോഡ്സിനോളും നല്ല ഹോട്ടലുകൾ അധികമില്ല കിടക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിൽ അതീവ ശ്രമകരമായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ആ ക്ഷീണം മുഴുവൻ ശീതീകരിച്ച മുറിയിലെ കട്ടിലേക്കിറക്കി പിറ്റേ നുണരുമ്പോഴേക്കും സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആറുമണിയാവുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ വെയിൽ പരക്കും ഞാൻ ഹോട്ടലിന്റെ ടെറസിലേക്ക് കയറി ഇവിടെ നിന്നാൽ ദ്വാരകയെ വിശാലമായി ക്യാമറയിൽ പകർത്താം ആകാശം മേഘാവൃതമായതിനാൽ ദൃശ്യപ്പുലിമ അല്പം കുറവാണ് ഇതാണ് ദ്വാരക ബീച്ച് അതിമനോഹരമായി സൗന്ദര്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബീച്ച് പൗരാണിക ദ്വാരകയുടെ ഓർമ്മയുണർത്തും വിധം പ്രൌഢമായ കൽമന്ദിരങ്ങളുടെയും മണ്ഡപങ്ങളുടെയും കോംപ്ലക്സാക്കി അവിടെ മാറ്റാനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക
കുറേയേറെ കൽത്തൂണുകളും നടപ്പാതകളും ഇരിപ്പിടങ്ങളുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ദ്വാപരയുഗ ദ്വാരകയുടെ ഓർമ്മയുണർത്തുന്ന ഒരു ചെറുപട്ടണം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉയരുന്നതെന്ന് തോന്നും ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊരാൾക്കും അഭിമാനം തോന്നുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ടു പോകാനുണ്ട് ഇതൊരു മാതൃകയാക്കി മറ്റിന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾക്കും സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് അകലെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ സന്ദർശിച്ച ദ്വാരകാധീശ ക്ഷേത്രം കാണാം ആ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലൂടെയാണ് ഗോമതി നദി ഒഴുകുന്നത് നദി കടലിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ ഒരു ചെറുമണ്ഡപവും സർക്കിളുമൊക്കെയുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഏതോ റോമൻ പുരാതന നഗരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പ് പോലെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം നടക്കുന്ന ദ്വാരകാ ബീച്ച് അറബിക്കടൽ ശാന്തമാണ് തിരമാലകൾ ശരിക്കും മാലകൾ പോലെ തന്നെ തീരത്തെ തൊട്ടുമടങ്ങുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കറുപ്പും വെളുപ്പും ചായങ്ങൾ പൂശിയ ദ്വാരക ലൈറ്റ് ഹൌസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥാപിതമായതാണ് അത് ദ്വാരകയിലെ പ്രശസ്തമായ പി വി എം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളാണ് ഇക്കാണുന്നത് ചുറ്റിലുമുള്ള സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ക്ഷേത്ര സമാനമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് സ്കൂളിന്റെ പ്രധാന മന്ദിരം വലിയൊരു പാറക്കെട്ടിന് മുകളിലാണ് ലൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ സ്ഥാനം ആദ്യകാലത്ത് ഒരു എണ്ണ വിളക്കാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിൽ അവിടം സന്ദർശിച്ച ബോംബെയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണറായിരുന്ന സർ റിച്ചാർഡ് ടെമ്പിളാണ് പുതിയ ലൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചാൻസ് ബ്രദേഴ്സ് കമ്പനി നിർമ്മിച്ച തിരിയുന്ന എണ്ണവിളക്കോടു കൂടിയ ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ലൈറ്റ് ഹൌസ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ഹൌസ് ആകട്ടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കരഭൂമിയുടെ ഒരതിരാണിത് അവിടെ അറബിക്കടലിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റേറ്റ് പുണ്യഭൂമിയായ ദ്വാരകയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു